여기 카페에는 꽃이 예쁘게 피었네요 가을인데 아 제라늄이네요 가까이서 보니까 많이 시들었습니다 멀리서 볼 때는 보기 좋았는데 여기 오니까 집들이 유럽 느낌이 많이 듭니다 낯선 도시에서는 이렇게 두덜두덜 걷는 것만으로도 재미있습니다 전형적인 모습의 노천 카페들이 많이 있네요 이 빨간 벽돌로 만든 문같이 생긴 게 바르바칸이라는 것 같습니다 이 바르바칸이라는 문과 성벽을 통해서 구시가지와 신시가지가 나눠진다고 합니다 지금 저는 현대로부터 과거로 들어가는 관문 앞에 서 있는 겁니다 성벽을 빨간 벽돌로 건축한 게 인상 깊습니다 멀리 보이는 분들은 단체 관광객인 것 같네요 오늘은 하늘도 유달리 파랗고 맑습니다 저 위쪽에 보이는 집들에는 사람들이 사는 집인 것 같네요 이중으로 만들어진 성벽입니다 외벽 안에 내벽이 또 들어있는 그런 형태입니다 바르바칸 앞에 있는 성당입니다 우리나라 교회들은 문을 꽁꽁 잠궈 놓는데 여기는 성당을 오픈해 놨네요 제가 들어오니까 다른 분들도 따라 들어왔습니다 우리나라 성당보다는 많이 화려합니다 장식도 그렇고 분위기가 상당히 압도적이고 엄숙하면서도 끊어놓니다 관광 오신 분들은 전부 다 카톨릭 신장인 것 같습니다 뒤쪽으로 파이프로 가 있네요 기도하고 계시는데 또 들어 죄송합니다 바르바칸 안쪽으로 들어가 보려고 합니다 여기 그림을 하시는 분들이 계시네요 직접 그리신 건지 모르겠지만 여기서 바깥쪽을 내다보고 총을 쏘거나 활을 쏜것 같습니다 요 사이즈의 그림이 이제 요구하고 요구하고 똑같은데 또한 대를 줄수 있을 테네요 13만 5천 원 정도 되는 겁니다 뭐 사실 이렇게 벽돌담이 별거는 아니지만 은 과거와 현대를 잇는다는 그 의미가 상당한 것 같습니다 비록 남의 나라지만 은 이렇게 와 있으니까 저도 알지 못하는 감회에 빠지는 것 같습니다 가을 하늘이 정말 맑고 좋습니다 이쪽이 구시가지인 것 같습니다 구시가지 느낌이 나네요 그러니까 바르샤바가 2차 대전 때 80%가 파괴됐다고 했으니까 지금 이런 집들이 모두 다시 복원되고 있는 것 같다는 생각이 듭니다 물론 복원이 되는 건지 아니면 복원이 된 것을 다시 수리하는 건지 모르겠지만 은 집들이 좀 비장한 느낌이 듭니다 골동품 비슷한 수베니어를 판매하는 곳인 것 같네요 뭐라고 써 있는지는 모르겠지만 은 골동품을 판매하는 상점 같습니다 영화나 그림책에서나 보는 그런 자전거입니다 꼬마가 신기해서 쳐다보네요 주얼리인지 아니면 액세서리인지 그런 종류를 판매하고 있습니다 맥주가 나오는 벨브 같습니다 아마 장식용인 것 같습니다 여기는 모두 돌길이라서 아까 택시 타고 오는데 택시도 상당히 조심해서 운전을 하더라고요 이렇게 들어오면 은 광장이 나옵니다 공부를 하지 않아서 정확하게 건물 이름은 모르겠지만 은 이건 바르샤바 뮤지엄이네요 
영상으로 보던 곳을 직접 와서 보니까 신기합니다. 전형적인 부시가지이고요. 여기도 카페가 있습니다. 에셈리 님이 좋아하는 도적 카페인데 곳곳에 나를 태어나네요. 아가들이 무슨 생일 파티 하는 것 같습니다. 역시 아가들은 예쁩니다. 아 이게 그 유명한 인어탕이네요. 오늘은 수수덕 녀사가 나오지 않았기 때문에 그냥 한번 훑어보고 수수강 여사와 함께 오면은 여기 앉아서 카페에서 차도 마시고 이렇게 집들을 좀 즐겨 봐야 되겠습니다 여기도 그림을 파는 분이 계시네요 노천카페가 그렇게 분위기가 좋아 보이진 않습니다 아까 입구 쪽에 있는 노천카페가 오히려 더 낫네요 꽃들도 많고 굳이 건물 이름을 몰라도 또 어떤 용도의 건물인지는 몰라도 그냥 도시를 즐기는 것만으로도 좋습니다 다시 복원한 건물이라고 믿기가 어려울 정도로 건물들이 정교하게 자기 모습을 찾고 있습니다 여기는 빵을 파는 집 같습니다 그 체코에 있는 굴뚝빵 같이 생겼는데 예쁘게 만들었네요 뭔가를 붙여놔서 오늘은 혼자 나왔으니까 이렇게 훑어보고 다음에 수수강여사 하고 나올 때 공부를 해 가지고 어떤 건물인지 이름을 알아 가지고 나오면 더 재밌을 것 같습니다 여기는 중국에서 수입했을 것 같은 그런 기념품을 파는 집이네요 약간 촌스러워 보입니다 단체 관광객들이 제법 많이 눈에 띕니다 지금 보이는 건물은 성유한 대성당이라고 합니다 이 성당은 요즘 새로 지은 지가 팍팍 나네요 뭐 물론 이 자리에 오래전부터 있었겠지만 은 새로 복원해서 그런지 완전히 새 건물입니다 이 문의 느낌은 고색창연합니다 아까 성당처럼 화려하진 않습니다 또 기도하는 분들이 계시네요 돈 내고 촛불 키는 곳입니다 규모는 작은데 여기도 파이프 오르간이 있네요 안에 들어오니까 아주 오래된 느낌이 납니다 분위기가 엄숙하네요 스테인드 글라스에서 들어오는 빛도 밝지 않습니다 떠들면 맞을 것 같습니다 역시 유럽에는 성당이 대세입니다 어딜 가든 성당이 많이 있습니다 저 위쪽으로 보이는 파이프 오로 가는 상당히 역사가 있어 보입니다 파이프가 아주 굵어서 소리도 웅장하게 날것 같습니다 가톨릭 국가의 성당답습니다 앞에 보이는 건물은 알겠습니다 바르샤바 왕궁이네요 워낙 영상도 여러 번 봐서 이 건물은 낯이 익습니다 제주만은 아저씨네요 앞에 돈통 놓으시고 또 광장이 나왔습니다 마차고 있습니다 와 마을 감사합니다 근신하게 생겼네요 신납니다. 하이. 이 광장이 훨씬 넓습니다. 카페도 아까 광장보다는 조금 더 안정적으로 보이네요. 저기 멀리 보이는 기둥이 지금부터 3세 바샤 기둥이라는 것 같습니다. 부시가지가 상당히 넓네요. 아까 거기서 한참 걸어왔는데 또 광장이 있고 저쪽 끝에까지 건물들이 계속 이어지고 있습니다 수강여사가 여기 오면 걷지도 못하겠는데 넓은 광장이 있죠? 광화문 광장이 약간 격이 다릅니다 격도 다르고 결도 다르고 돈 놓으라네요 돈 놓으라 얘들아 그냥 국제로 놀지 말고 돈 놓아야지 
겉핥기 식으로 이렇게 보면은 금방 지나가겠지만은 천천히 보면은 시간이 꽤 필요할 것 같습니다. 오늘은 수수강 여사가 같이 못온 바람에 빨리빨리 움직이면서 사진을 많이 찍었습니다. 특별하게 이게 뭔지 아니면 무슨 건물인지 알지 못해도 그냥 스치며 지나가면서 보는 것만으로도 재미있네요 물론 여기도 다시 올 겁니다 50일 동안 있는데 뭐 하겠습니까 심심하면 또 오고 또 오고 그래야지 아직까지는 날씨가 춥지 않아서 얼마든지 와서 즐길 수 있겠습니다 우리나라와 다른 풍경이고 또 여느 유럽과도 조금 다른 느낌입니다 여기도 성당인 것 같습니다 이게 신고전주의 양식이라 그러나요? 신고전주의 양식이 어떤 건지 모르겠지만 그렇게 나와 있습니다 시간도 깨끗하고 건물들을 보는 것 자체도 재밌는 구경이고 덥지 않으니까 걷기도 정말 좋습니다 들이 너무 예뻐서 아무데나 카메라를 대고 찍어도 멋진 풍경이 나옵니다. 사람들은 왜 바르샤바가 볼게 없다고 했을까요? 한달 내내 봐도 볼게 있을 것 같습니다. 도시를 어떻게 보느냐, 또 어떻게 즐기느냐에 따라서 가치가 달라지고 관점이 달라지는 거니까. 그냥 허투루 보고 지나가는 사람들은 이렇게 보면 끝나는 거죠 상황적으로 보면 지금 바르샤바 9시까지 구경이 끝났습니다 근데 이걸 봤다고 할순 없죠 택시 기다리고 있습니다 한 바퀴 휙 돌고 이제 집에 갑니다 오늘은 수수강 여사가 같이 안 나왔기 때문에 저 혼자 빠른 걸음으로 9시까지를 한 바퀴 돌아봤습니다 또 아프다 그러네요. 아프면 안 되는데. 힘듭니다. 감기약은 먹었는데 내일부터는 잘 돌아다닐 수 있을 것 같습니다. 택시가 계속 3분, 4분 시간을 끌고 있네요. 그래도 이 볼트 앱이 있어서 정말 편합니다. 